Вот эти, я так понимаю, это одинаковые, да? Да, это линейка новых, ну, вернее, как они, не новые, да, уже аппараты. Это серия «Вектор». Это бытовые аппараты для домашних хозяйств. Мы выпустили просто серию, которая называется «Стальной меридиан». Это вот работа нашего отдела маркетинга. Здесь на каждом аппарате нанесена своя картинка, которая ну, символизирует какой-то регион. Да? Сибирь, Ураль, Урал, Камчатку, что тут, Дальний Восток, Поволжье. Ну, конечно, Санкт-Петербург. Ну, конечно. Ты да. меня понимаешь, да? Ну, да. не могли мы без этого. Да. Конечно. Вот, э, это просто для того, чтобы ну, придать какую-то целостность нашей линейке и как-то немножечко ну, реально объединить наш как бы, коллектив сварщиков, да, вот. А на самом деле это просто такой красивый корпус, надежный, хорошие сварочные свойства, аппарат, который специально предназначен для домашнего потребителя. Долго очень мы его проектировали, это все оригинальный дизайн, рисовал наш Константин Краев, это его рука, его видение, да, понимание аппарата. Вполне, и коллеги, красивый такая дизайн, да? небольшая, добротная, заметь, какой, какой прочный, да, и жесткий корпус. И его прям берешь в руки, вот чувствуется, что надежная машинка такая. Металл, не пластик, металл, коллеги. Нет, он толстый металл. Да. да и оригинальная штамповка. Вот у нас даже есть, видишь, вот эта вот наша фирменная радиаторная решетка с нашим решетка, логотипом. Да. да. Это наш авторский продукт. Да. И здесь, кроме внешнего дизайна, еще довольно приличная начинка идет. Значит, в отличие от наших друзей, которые продают в большинстве магазинов да, аналогичные машинки, мы хотим вот еще раз подтвердить, да, что у нас написано на этикетке. Это все честные показатели, да? Это действительно те токи, которые выдают эти аппараты. И все характеристики этих аппаратов соответствуют полностью заявленным. Это главная ну, черта нашей торговой марки, и мы всегда об этом говорим. Ну, мы просто не очень понимаем, да, когда наши коллеги начинают продавать похожее оборудование, если они продают его бытовому потребителю, да, почему они считают, что можно обманывать всех? Это как-то унижает не только того, кому они обманывают, да, но, наверное, унижает и самого производителя. Когда человек обнаруживает, что аппарат, купленный для сварки четвертым электродом, не варит даже трешкой, да, да. это как-то... Неприлично. Ну, говорит о том, что это не солидно, да, ну... Но... Кроме того, мы... Постарались заложить вот в цену этого аппарата, она достаточно недорогая, вот нужно посмотреть на ценник, да. Мы заложили еще довольно приличные технические характеристики. Да, конечно, это, конечно работать... прилично. Вот такой малыш, коллеги, 200 ампер. 200 ну, ампер это честный ампер. Для нас ток это уже как бы, знаешь, Володь, не имеет большого значения. Вы уже привыкли к тому, что токи заявлены, да, он выдает. Вопрос, как он может варить, понимаешь, и чем. У нас ведь добрая традиция написать на коробочке, да, что... Все функции здесь есть, да? Антистик, и форсаж, и горячий старт, все тут, все есть. Вы главное верьте и покупайте. Да. Понимаешь, это да главное, да, чтобы покупатель как в церковь пришел в магазин и поверил. Да. Но мы стараемся все-таки делать аппарат и не ограничиваться только возможностями веры. Значит, динамические свойства этого аппарата вполне пригодны для домашнего хозяйства и даже для частичного применения для профессиональных целей. Цена, естественно, говорит о том, что это не самый дешевый. У нас не 3000 стоит аппарат. То есть внутри там стоит честные 4 транзистора, стоит честные 4 диода выходных и хороший мощный трансформатор внутри. Шины медные силовые. Что дает очень приличный ПН 30% этому аппарату. То есть если вы будете варить третьим электродом, он никогда не отключится. Четверкой вы будете варить, он отключится, ну, электроде на десятом. Если вы берете двухсотую машину и варите пятеркой, а он варит пятеркой, это мы гарантируем, у нас даже есть на ютубе фильм, который про это, ну, несколько штук электродов подряд пятеркой он сможет. Ну, вряд ли, коллеги, вы будете покупать такой аппарат, чтобы варить пятеркой. Да? Ну, это да, из категории экстремального да. сварочного такого да, ради интереса опыта. один электродик сжечь можно, да. но я бы не усердствовал. Мы рекомендуем это для хозяйственного подворья, да? Да. для дачи, да. для домашнего хозяйства. Значит, вы можете спокойно использовать здесь рутиловые электроды, основные электроды. Вы можете варить горизонтал и вертикал. Достаточно ограниченный функционал, но достаточный для бытового применения. Без хороший форсаж на уровне там, 35%. Дуга очень мягенькая, хороший ход старт, который позволит стартовать с первого или со второго раза. Да. Потому что мы знаем, мы покупаем хороший аппарат за большие деньги. Первый раз ткнули электродиком, да? 
дуга вдруг зажглась, все хорошо, да, и мы думаем, сейчас вот мы начнем варить, а что-то как-то дуга и падает, да, сразу. Или что или такое? Тухнет, да? И второй раз, и третий, и четвертый, и все, никак сварка не начинается, да? Вроде поджиг есть, а сварки нет. Да. Это говорит о том, что ход старта в аппарате просто нет Основное совсем. Это происходит с основным покрытием. Ну да. Поэтому мы точно говорим, что нарутили на основных электродиках, аппараты работают, и вы получите от этого реальное удовольствие. Особенно удовольствие получите от, недош... от небольшой цены. Да. Так, теперь наш джет 40 -ой. Это наш плазморез для фермерских хозяйств для каких-то мелких производств режет сталь толщиной ну так быстро хорошо да это 8 миллиметров не больше ну он подкупает своей демократической ценой там буквально цена у него около 18 тысяч он достаточно доступный и пользуется заслуженной популярностью по функционалу тут особенно рассказывает даже за домашних, есть, когда... за домашних гаражных работ больше не надо там вряд ли вы автосервис будете... знаешь да. когда в автосервисе на заднем дворе скапливается огромное количество старых кузовов, которые уже заржавели, да их надо срочно утилизировать. Да. Целый кузов вывести со двора, ну как, его же ж надо трактор вызывать или что там, крам подъемный. Да. Так взял вот этот аппаратик, раскроил по, его по на конца, маленькие кусочки да. по 20 килограмм, пошварял в машину, мешок, и у тебя, да, и смотри, у тебя огромная площадка свободная, динамика. Но этот аппарат мы вот уже второй год продаем. Это, конечно, такой мега популярный аппарат. Хотя мы их продали немного, ну, порядка 15 тысяч штук всего. Но он настолько стал популярным, что в России сложился настоящий дефицит. У нас сети требуют, мы не можем насытить. Мы не ожидали такого взрывного, э, взрывной популярности этой машины. Боюсь перехвалить ее, боюсь оказаться слишком, как это называется, хвастливым, да? Но у него диапазон тока начинается от 30 ампер. Он позволяет варить такие вещи, например, как трансформаторная сталь толщиной 0,4 мм. Наши коллеги нам тут попытались сказать, что мы врем, но у нас здесь есть кусочки стали, по идее, можно попробовать. Можно. Вот. И у нас видео заснято, когда в нашей лаборатории наш разработчик э, Павел Дынников как раз проводит испытания этой машины и показывает, как он варит. Ну там как бы комментировать даже ничего не надо, там все наглядно. Да? И э, вот мы продаем очень часто для автосервисов эту машину. Проволочка 0.6 он позволяет такой ювелирный шов положить. Ну, к сожалению, у нас, наверное, второго такого аппарата нет. А при своей цене, вот такой вот, достаточно демократичный, да, этот аппарат выглядит более чем привлекательно. Цена Я даже очень... боюсь, откровенно говоря, про него еще рассказывать, потому что мы и так... Цена, коллеги, правда, очень демократична. Очень. Причем, я еще раз повторяю, да, вот 2000, это значит, что это аппарат на 200 ампер. И это точно так. Мы можем подтвердить лабораторными испытаниями, можем вольтамперные характеристики предоставить, кто у нас запросит и захочет. Осциллограммы, которые мы снимаем с системы ProDAT. Это профессиональное оборудование для проектировщиков, да, сварочного оборудования. То есть здесь масса, масса вещей реализована, которые свойственны более сложной и дорогой техники. Вот даже если откроем, да, мы этот аппарат, я уж попробую уж продемонстрировать, да, вот такая малость. Обратите внимание, ну, вроде как обычный аппарат, ничего такого экстраординарного нету, да, но инструкция по замене катушки с килограммовой на 5-килограммовой, инструкция по переплюсовке здесь есть. Если вам надо, пожалуйста, посмотрели, быстро все поняли, даже инструкцию читать не надо, да, но самая пишка, смотри, вот обычный ПМ, ну, ничего особенного, у всех, наверное, аппаратов такие стоят. Но обрати внимание, как он поставлен, да? Он поставлен на специальную наклонную платформу. Да. Вроде бы какая мелочь, а зачем, да? Но мы прекрасно знаем, когда вы включаете горелку в евроадаптер, у нас здесь образуется изгиб. А каждый изгиб дает лишнее сопротивление да, для проталкивания, для протяжки проволоки. Соответственно, это лишнее напряжение, это нагрузка на механизм. Да, и сама горелка начинает вот здесь острепаться да, да, да. со временем. А подающий подрубок, да, вот этот вот, он тоже начинает здорово сильно изнашиваться из-за да. этого. Вот. Ну и ролики, естественно, быстро изнашиваются, и приходится менять. Вот таким вроде бы малозначительным фокусом мы увеличили ресурс вашей горелки, да, и вот этого ПМ. -а. Вот такая ерунда поставить площадку под наклоном 15 градусов. Да, Мы, кстати, это решение машина. увидели у более дорогой машины. Да, ну не буду говорить бренд название, это, наверное, неприлично, но мы немножко занялись плагиатом и реализовали такую функцию. А, хотел бы вот что еще отметить. Здесь есть функция ММА. Вы можете включить ее и варить обычным электродом. 
Здесь нет никаких регулировок, потому что аппарат дешевый, да, в категории. Никаких таких тут особых регулировок по ММА функции вы не найдете, но он действительно варит ММА и варит хорошо. И даже функция антистик у него есть. 30 ампер у него идет отключка. Поэтому, если вдруг у вас проволока кончилась, вы можете Можно тоже поварить спокойно электроник. поварить электроником. Да. Кстати, в комплекте идет кабель с ММА. Вот это уже новая ипостась этой машины. Этот аппарат мы только что получили после производства на заводе. Эти аппараты уже к нам идут. Вот прям вы, вытащили его из контейнера. Контейнер у нас еще не поступил, а вот на выставке мы посчитали нужным обязательно показать эту машину. Значит, видно, да, что, в общем-то, он не сильно отличается от предыдущей модельки динамики 2000. Называется эта машина динамика 205. И главная ее фишка в том, что здесь уже есть элементы синергетического управления. Это синергетик начального уровня для многих наших взыскательных потребителей, которые хотят получить за небольшие деньги, ну, нечто большее, да, чем вот то, что мы предлагаем раньше, и у них есть финансовые возможности, вот этот аппаратик будет стоить буквально на две, две с половиной, может быть, тысячи дороже, чем аналоговый. Это цифровик, конечно. Он на 32-битном процессоре сделан, и у него есть отдельная интересная фишка в том, что здесь и режим сварки алюминия в аргоне. Это не импульсный аппарат, но здесь адаптирована скорость подачи и напряжение именно для сварки алюминия на обратной полярности. Частенько мы этим пользуемся на обычных аппаратах, но у нас всегда не хватает диапазона для алюминия, диапазона регулировки скорости подачи. Здесь этот аппарат адаптирован специально для этих условий. Мы его проверили, мы вручаемся, что у него превосходные сварочные свойства. И кроме того, если вы начинающий сварщик, чтобы особенно не мучиться с настройками, да, вы можете воспользоваться синергетическим режимом и быстренько-быстренько приступить к сварке, не мучаясь в подборе необходимых параметров. Следующая машина, которую мы э, привезли на выставку, это Динамика 200 Эксперт. Эта машина создана и спроектирована в России. Этот аппарат э, создавал наш технолог Павел Деников. Это целиком его разработка, разработка компании «Аврора» и наших тайских компаньонов. Значит, весь софт, вся плата управления, дисплей, вся логика работы этого аппарата спроектирована в России. Наши китайские друзья к этому совершенно не причастны. Поэтому мы считаем своим долгом похвастаться. Эта машина действительно экспертного уровня. Здесь такое количество настроек, какое вы можете наблюдать у машин европейских производителей. ESA, Лорх немецкий ИВМ, мы логику управления, конечно, брали у них, смотрели, как у них это реализовано, и софт писался именно под европейский алгоритм управления сварочным процессом. Вот. Поэтому эта машина отличается от китайских образцов. Здесь чисто русская, наша народная логика управления этой машиной. Рассказывать про нее можно очень долго, это, наверное, целые часы. Мы ожидаем, что показав вот этот вот дисплей, да, его оригинальное исполнение и как он выглядит, его возможности. Кстати, я так покажу. Вот это вот, например, только материалы, которые здесь прописаны, синергетические линии для этих материалов, газы, да, это режим двойного пульса в МИГе. Ну, наверное, даже говорить особо ничего не надо. Вы понимаете, насколько это интересно и функционально. Да, сюда Из... можно уже установить катушку 15 300... килограмм. Да, 300 миллиметровая катушка, но вот обращу ваше внимание, здесь каждый режим еще может настраиваться через циклограмму профессионально. То есть внутри синергетики, коллеги, вы можете построить, как вам надо. Да. Вы выбираете... Чуть убавить, чуть прибавить, подкрутить, прикрутить. Вы выбираете процесс сварочный, какой вы хотите, да, ММА там, ТИК, э, МИГ в пульсе, обычный МИГ, двойным пульсом, и э, выходите в циклограмму, и по циклограмме осуществляете все настройки. Да, очень для профессионального потребителя да, эта машина – это для экспертного уровня сварщиков. Думаю, конечно, что особых наверное, продаж у нас такой машины не будет, потому что она стоит, конечно, подороже, чем а, вот эти аппараты. Но она говорит о уровне инженерной мысли, которая еще все-таки теплится в России. Да? И мы, конечно, надеемся, что мы а, сможем зарекомендовать себя как ну, значительные какие-то, да, а, не просто продавцы, но и разработчики сварочного оборудования. Да, это приятно. Да. Да. Следующая машина – это аппарат аргун дуговой сварки. Система, которую мы очень успешно продавали ну, где-то два с половиной года назад. И потом, к сожалению, был длительный перерыв. 
она у нас выпала из линейки производимой продукции по причине того, что у нас были проблемы с производством. Сейчас мы возобновили эти аппараты. Она уже на новой RM-платформе высокоскоростной 48 МГц. Это очень продвинутый аппарат. Я думаю, что по функциональным возможностям он сопоставим с аппаратами, такими как EVM, ESAP. Вот. И главное его, конечно, преимущество в этом, что он более демократичен по цене. Из таких фишек, которые отличают его от китайских аналогов, это то, что здесь есть, во-первых, регулировка тока инициации дуги. Вы можете отрегулировать этот параметр, который непосредственно влияет на гарантированное зажигание дуги, да? который, кстати, еще и влияет на сохранение вашего вольфрамового электрода. Но это как бы так, к слову. Второй очень важный момент, который может этот аппарат дать нашему потребителю, это 10 ячеек памяти, которые вы можете сохранять и потом извлекать быстро, не настраивая вручную аппарат. Здесь есть функция отключения высокочастотного поджига. Осцилляцию можно отключить и дугу лифтовать. Вот, как у многих, вот, кстати, европейских производителей, почему-то китайские производители этому этой функции не придают ровно никакого значения. Хотя, сами понимаете, если у вас кардиостимулятор да, или слуховой аппарат цифровой, ну, осцилляция сразу же выводит из строя и тот процесс, и другой. Перспектива оглохнуть или... Да, она не очень приятная. Поэтому в нашем аппарате это заложено. Здесь есть интересная вещь, еще и функция изменения формы волны на переменке когда вы работаете по алюминию вы можете менять волну форму волны вы можете выбирать прямоугольную трапециевидную треугольную или синусоидальную ну еще много чего здесь в этом аппарате есть буквально в конце этого года мы уже начнем снова продажи этого аппарата с последней прошивкой без ошибок без в общем мы ожидаем что аппарат наш тот который мы продавали он и так нашел своего потребителя. У нас постоянно запросы идут на эту машину. И вот мы снова рады ее показать, что она опять готова к продаже. И со следующего года точно они уже увидят ее в магазинах.